Cześć, witam Cię serdecznie. W ramach realizowanego przeze mnie projektu chciałbym wprowadzać Cię w świat niuansów wokalnych, dzięki którym dowiesz się, co jest ważne w śpiewie, na co warto zwracać uwagę, czemu poświęcić czas i jak świadomie pracować nad sobą i swoim głosem, by służył Ci długo i przede wszystkim zdrowo. W dzisiejszym nagraniu postaram się szerzej zająć zagadnieniem słyszenia. Opowiem Ci o rodzajach słuchu i spróbuję przybliżyć, jak nad poszczególnymi rodzajami pracować, jeśli jest taka potrzeba. Nazywam się Janusz Bazylewicz, jestem nauczycielem śpiewu z wieloletnim doświadczeniem w kraju i za granicą, jak również wokalistą, śpiewakiem operowym i serdecznie witam Cię na kanale Voice Art, w ramach którego będę dzielił się z Tobą tym, co warte wokalnie. Już w poprzednich odcinkach sygnalizowałem Ci znaczenie słuchu i konieczność uczenia się go w pewnym sensie od nowa dla potrzeb nauki śpiewu. Jest to nieodłączny element budowania warsztatu wokalisty i niezależnie od gatunku muzycznego, którym w przyszłości się zajmiesz, warto poświęcić mu trochę czasu. Obok wzroku, węchu, smaku i czucia słuch stanowi jeden ze zmysłów człowieka. Służy do odbierania fal dźwiękowych i bodźców, które przewodzone nerwem słuchowym do kory mózgowej, tam są interpretowane. Od umiejętności przetwarzania bodźca dźwiękowego przez mózg zależy jakimi rodzajami słyszenia dysponujemy. Nie każdy posiada tak samo rozwinięte poszczególne rodzaje słuchu, ale większość z nich da się wyćwiczyć. Za chwilę wymienię wszystkie rodzaje słuchu i krótko scharakteryzuję je ze wskazaniem sposobu ćwiczenia. Dla niektórych będzie to wiedza bardzo podstawowa, ale z racji ogólnej dostępności kanału chciałbym, by zawierał on również informacje dla ludzi początkujących i niezwiązanych wcześniej z kształceniem muzycznym. Ok, wyróżniamy następujące rodzaje słuchu. Pierwszy to wysokościowy, subtelny. Odpowiada za identyfikację kierunku podążania melodii lub za rejestrowanie wysokości dźwięku. I tak pierwszy dźwięk w stosunku do drugiego jest wyższy, drugi jest niższy, a charakter melodii jest opadający. Tutaj na przykład pierwszy dźwięk jest niższy w stosunku do drugiego, a charakter melodii jest wznoszący. W zestawieniu dźwięków z melodii Mary Have a Little Land melodia ma charakter opadająco wznoszący. a w przypadku Ody do Radości – wznosząco opadający. Można go ćwiczyć świadomie, śledząc kierunek melodii, posiłkując się pianinem, bądź jakąś aplikacją na telefon imitującą pianino. Słuch melodyczny odpowiada za umiejętność rozpoznania kierunku dźwięków w całym ciągu melodycznym. Zagram fragment melodii ćwiczenia wokalnego Semplicietta skomponowanego przez Nikolowa Kaj, włoskiego nauczyciela śpiewu, który stworzył kompletną metodę kształcenia głosu opartą o zależności interwałowe. To ćwiczenie oparte jest o odległość interwałów tercji, czyli bardzo uogólniając odległości między np. pierwszym a trzecim dźwiękiem gamy, kiedy gama brzmi tak... Raz, dwa, trzy. Między pierwszym a trzecim. Zwróć uwagę, pierwsza część melodii podąża z dołu w górę i naprzemiennie słyszane są dźwięki w relacji niższy, wyższy, a druga część melodii z góry w dół naprzemiennie słyszane są dźwięki w relacji wyższy, niższy. Posłuchajmy. I druga część. Tę właściwość słuchu możesz ćwiczyć grając przypadkowe melodie i próbując powoli powtórzyć poszczególne ich dźwięki, albo znowu odsyłam Cię do dostępnych w internecie aplikacji, które bardziej wymiernie pokażą nam, na ile rzeczywiście podążamy właściwą drogą. Aplikacje te pozwalają też ćwiczyć inne rodzaje słuchu, bywają darmowe, albo dostępne są za niewielką opłatą. Jeżeli korzystałeś z jakichś, które Ci pomogły, pozostaw informacje o nich w komentarzu. Pozwoli to rozwijać się też innym osobom oglądającym to nagranie. Kolejny słuch to słuch relatywny. Jest umiejętnością identyfikowania i zapamiętywania relacji interwałowych, czyli odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. To słuch, który wymaga ćwiczenia świadomości dźwięku, kojarzenia poszczególnych odległości ze znajomymi Tobie melodiami albo nauczenia się kojarzenia ich na przykład z metodą cyfrową lub innymi metodami, które opracowała nauka kształcenia słuchu. I tak na przykład odległość czterech dźwięków może kojarzyć się z melodią płonie, ognisko, z kolei melodia odległość trzech dźwięków, z 
melodią Stary Niedźwiedź. Słuch rytmiczny to ten, dzięki któremu muzyka w tańcu nie jest nam obojętna. Odpowiada za wyczucie pulsu, tempa i rytmicznych wartości muzycznych. Jako ćwiczenie polecam na przykład wystukiwanie rytmu wraz ze słuchaną melodią i próbę odtworzenia go samodzielnie. To ćwiczenie świetnie pozwoli Ci również we właściwej pracy nad przygotowywanym nowo utworem, piosenką, ale o tym nagram odrębny materiał. Jak wygląda ćwiczenie? Na przykładzie fragmentu popularnego standardu Dream a Little Dream of Me, skomponowanego przez Fabiana Andre i Bura Schwanta do słów Gasa Kana, to ćwiczenie może wyglądać w następujący sposób. Ja będę starał się powtarzać to, co robi w ruchu moja prawa ręka, czyli melodię. Albo na przykładzie piosenki Christina Aguilera Say Something ćwiczenie będzie wyglądało tak. Tu nie ma nic skomplikowanego, ale wiecie o co chodzi w idei ćwiczenia. Słuch barwowy. To umiejętność rozpoznawania barw instrumentów, różnicowania ich kolorów, bądź rozpoznawania rodzajów głosu ludzkiego. Kolejny słuch harmoniczny jest zdolnością rozróżniania współbrzmień międzydźwiękowych i następstw tych współbrzmień w czasie. To złożony i bardziej zaawansowany rodzaj słuchu, trudno go ćwiczyć samemu, ale jest to możliwe. Jeśli masz dostęp do pianina albo aplikacji pianinopodobnej, możesz na przykład ćwiczyć grając wielodźwięk złożony na początku z dwóch, a kolejno z trzech dźwięków i próbować wyłowić uchem każdy z zagranych dźwięków. Na przykład, kiedy dram dwudźwięk harmonicznie, czyli uderzając równocześnie dwa klawisze, mogę wysłyszeć takie dźwięki. Pa, pa. Albo grając trójdźwięk, takie. Pa, 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 pa. Kolejne dwa rodzaje słyszenia u osób dorosłych nie są możliwe do wyćwiczenia. Są one bardziej anomalią niż czymś ogólnie występującym, ale w okresie dziecięcym zwłaszcza drugi da się w dużej mierze wyćwiczyć. Są to słuch synestetyczny, umożliwia powtarzalne utożsamianie konkretnych dźwięków z kolorami lub fakturami. To rzadkie zjawisko związane jest z fenomenem synestezji, czyli równoczesnego postrzegania. Kiedyś miałem przyjemność pracy z jednym z moich nauczycieli nad cyklem pieśni Dyście Liebe Schumana i pamiętam jak w pewnym fragmencie utworu profesor zażyczył sobie, żebym zaśpiewał kolorem zgniłej zieleni. Ja próbując to zrobić zaśpiewałem brązem i on po raz kolejny mówi, proszę Cię Janusz, zgniła zieleń, nie brąz. Ale równocześnie doświadczyłem dowodu na istnienie tego słuchu, bo ja osobiście go nie posiadam. Mianowicie dwoje z moich znajomych ze studiów e, w Holandii posiadało podobno ten słuch. E, postanowiliśmy przetestować ich podstępem i grając różne, to, różne tonacje, e, utrzymując ich w stanie niewiedzy, pytaliśmy o to, z jakimi kolorami, z jakimi fakturami się kojarzą. Muszę powiedzieć, że w 90% pokrywały się te skojarzenia, także jest coś na rzeczy w istnieniu tego słuchu. Kolejny jest słuch absolutny, osławiony. Zdolność przejawiająca się umiejętnością rozpoznawania bezwzględnej wysokości dźwięku, czyli bez względu na to, jaki instrument wyda określoną wysokość, ton posiadacz tego słuchu jest w stanie określić dokładną wysokość tylko za pomocą samych uszu. Na przykład to jest C, to jest G, to jest Fis. Ja widząc te dźwięki, wiedząc, że je gram, mogę określić wysokość, natomiast osoba ta bez relacji wzrokowej z instrumentem i bez wiedzy o tym jest w stanie to zrobić. I dwa ostatnie rodzaje słuchu, niezwykle istotne zwłaszcza w procesie nauki, bo służą do autokorekty. Umożliwiają przeprowadzenie efektywnej korekty techniki ucznia pedagogowi. Wynikają one z pewnego rodzaju wrażliwości słuchacza na dźwięk i łączą się ze zjawiskiem empatii. Są to słuch funkcyjny, 
który polega na zdolności pedagoga wokalnego do oceny funkcji aparatu głosowego na podstawie jakości brzmienia, pozwala określić problem, ale nie zawsze jego przyczynę. I drugi słuch to słuch kinestetyczny, który stanowi zdolność empatycznego odczuwania nieprawidłowych mechanizmów techniki wokalnej zachodzących w ciele wokalisty. Ocena tu nie odbywa się poprzez wnioskowanie na podstawie wrażeń akustycznych, a odczuwanie przez świadome i bierne odtworzenie ich w ciele pedagoga. Wynika z czuciowego odbioru zjawisk dźwiękowych. Tutaj warto wspomnieć wielkiego, wybitnego amerykańskiego pedagoga XX wieku, Douglasa Stanleya, który powiedział Kompletny nauczyciel musi być zdolny do interpretacji określonego dźwięku z fizycznego punktu widzenia. Musi być zdolny do słyszenia fizjologicznych błędów tak samo dobrze, jak tych, które są widoczne. Tylko takie kierowanie się uchem, uchem w synchronizacji ze współodczuwaniem ciała ucznia pozwala kierować go na właściwe tory. Jeśli nauczyciel nie słyszy w ten sposób, nie powinien uczyć. W filmiku Narzędzia Autokorekty w śpiewie do którego obejrzenia, jeśli go jeszcze nie widziałeście, zachęcam, link w opisie. Wspomniałem o zawodności słuchu wewnętrznego w kontekście głosu. Nadmieniłem, że głównym powodem jest woda, z której w dużej mierze jesteśmy zbudowani. By bardziej namacalnie tego doświadczyć, przeprowadźmy eksperyment. Dowiodę w nim różnicę postrzegania dźwięku na zewnątrz i w naszej głowie. Zaznaczam, niezależnie od wariantu doświadczenia, Będę wydawał głos, próbując dokładnie w ten sam sposób to zrobić. Zaśpiewam fragment użytej już dziś piosenki Dream a little dream of me, po czym ten sam fragment spróbuję wykonać na dwa sposoby, używając rurki i butelki z wodą, na koniec spróbuję odtworzyć go przy zamkniętych ustach. Zwróćcie proszę uwagę, że dźwięk wydawany przy wydmuchiwaniu go przez rurkę do wody jest zdecydowanie niewyraźny, rozmyty. Słyszalne są głównie jego niskie tony składowe. Podobny odbiór występuje przy śpiewaniu z zamkniętymi ustami. Ok, zaczynamy. Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you i ten sam fragment przy użyciu butelki, wody i rurki będę grał tylko jedną ręką, ponieważ druga będzie zajęta. Raz, dwa, trzy i... Ok. I ostatni wariant, czyli zamknięte usta, zamknięte wargi. Dalej próbuję śpiewać tak samo. OK? Raz, dwa, trzy. OK? Rezultat świadczy o tym, jak bardzo autokorekta słuchowa jest wadliwa. Stwierdźcie sami, czy rzeczywiście rezultat był, jaki wcześniej sugerowałem. Swoją drogą, rurki i to w naprawdę różnych rozmiarach można używać do kilku innych ciekawych rzeczy. Ale o tym nagram w przyszłości odrębny filmik. Często uczniowie pytają mnie, dlaczego niektórzy mają problemy wokalne związane z zaśpiewaniem właściwej wysokości dźwięku, czyli intonacyjne, właściwego rytmu, problem z zaśpiewaniem w wielogłosie lub zmieniają melodię na inną niż oryginalna, a ta mimo wszystko pasuje do całokształtu tła muzycznego, czyli do harmonii. Zjawisko słuchu jest pojęciem bardzo złożonym i w dużej mierze wynika ze sprawności neuroprzekaźniczej oraz umiejętności przetwarzania zjawisk dźwiękowych przez mózg. Jest w dużej mierze automatyczne, co oznacza, że często nie mamy świadomości, jaki mechanizm dokładnie działa, by wydany dźwięk, który jest zbyt niski lub zbyt wysoki, został prawidłowo skorygowany. Wysokość dźwięku, która przez zewnętrznego słuchacza odbierana jest jako za niska lub nieprecyzyjna intonacyjnie, dla ucha śpiewającego może być właściwa i prawidłowa. A to zaburzenie wynika z wewnętrznych czynników, jak niewłaściwa praca, zbyt wielkie napięcie w obrębie języka, podniebienie zawiasu żuchwowo-skroniowego, czyli szczęki, bądź dysproporcji działania mięśni, zwieracza gardła, czy tych zaburzających właściwy mechanizm oddechowy. Ale jeśli zjawisko, w którym chcesz zaśpiewać inny dźwięk niż ten, który wychodzi z Twojej jamy gębowej, nie jest Ci obce, a Ty odczuwasz dysonans poznawczy z tego powodu i dyskomfort psychiczny, 
oznacza to, że w dużym stopniu można to naprawić, ale pod warunkiem zastosowania właściwych metod, systematyczności i długoterminowej, konsekwentnej pracy nad zagadnieniem. Gorzej, gdybyś zjawiska tego nie rejestrował, ale o tym nagram kolejny materiał. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś wartościowego i może nowego z tego filmiku. Jeśli tak, kliknij kciuk w górę. Jeśli treści prezentowane na kanale Ci się podobają, są interesujące, subskrybuj go. Będę Ci dawał w ten sposób znać o kolejnych publikacjach. Pozostaw pytania w komentarzu, jeśli Ci się nasuwają. Będą inspiracją do powstawania kolejnych materiałów. No i co? Ćwicz ucho, świadomie słuchaj, korzystaj z dostępnych narzędzi i działaj. Pozdrawiam serdecznie.